小姐，交给我们便是。有劳两位长老了。弟子全力夺取至宝。是。想不到，阴魁宗竟还有两尊高等富贵。这等战斗力，不愧是大皇军第一宗派。那大魔门和武盟的几位长老，至少也都是造化境强者。要夺取祖符，只怕是更加困难了。小子，你打算怎么做？再等等，总会有机会的。<笑>看来这些年两位的实力没有丝毫精进啊！无极玄梯，火影力。不好意思，领先两位一步。不久之前，我已突破至造化境大成。滚招！穆雷、武宗，现如今你们可还想动手？藤叉，你的实力的确有些出乎我们意料。不过，即便如此，你也无法破除那至宝的封印。两位，老夫倒是有个提议，集合我们三个门派的强者，一起破除至宝封印，如何？若你们真能帮我解开封印，我愿与两位共享宝物。此话当真？那是自然。好，我五盟愿意出一份力。穆雷宗主，如何呀？还望藤叉宗主。我到做到，哼，当然。九位造化境强者，想不到竟能见识到这等阵仗，竟是集结了九位造化境强者，这等实力必然能破除那至宝的封印。我们大荒军三大宗族就会有联手。是啊，这么多造化境强者，放眼大燕王朝都是少见吧？各位准备破封，是。是。阴魁宗撒野，那是是林动那小子。妄想冲破至宝的封印，等着被化作尘土吧！
干什么？难道一个造气镜的小子就把你们给吓住了？把东西给我夺回来！是，宗主。是。是宗主，夺走至宝那小子，那小子就是林动。哦，原来是那小子。两位。今日之事，是我殷魁宗与林动之间的恩怨。若谁想插手，便是与我殷魁宗为敌。爹，想不到林动竟然能破除那宝物的封印。我们现在怎么办？如今藤刹那老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤刹夺回宝物，岂不是？嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。熊竟然全体出动了，<笑>一定是林动那小子败露了。畜、啊、生，你要做什么？不要过来啊！啊啊啊啊啊是我最快的速度了，妖也来助你。哈，一个造气镜的小子为何有这等力量？召唤浮魁，绝不能让那小子逃走。嗯。来这小子竟然也有一尊高等浮魁，看来只能硬拼了。魔元变，天！哼，想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等浮魁，可救不了你。浮魁，是。嗯真不好对付，一起上，速战速决。嗯。
小子，你已经没有退路了。把宝物交出来，我们会让你死得痛快些。林道，你我二人合力，还有逃脱的机会。嗯，只能放手一搏了。哼、啊。宗主，宗主，藤叉，这下就麻烦了。你果然有点本事。林动，什么？林动，林动，少宗主就是被这小子抓走的。想不到那宝物的封印，竟被你一个小辈给破除了。看来你也曾进入远古宗派的遗迹之中。莫非你从中得到了开启这宝物的方法？哼，藤叉宗主太高看我了。关于这宝物，我知道的并不比你多。<笑>待我把你练成浮魁之后，你自然会告诉我的。小雕，若是我们合力出手，能有几成胜算？这老家伙可是造化境大成强者，我们的胜算不会超过三成。所有阴魁宗弟子，诛杀此人！是。小子，去死吧！那是小严，你这畜生！爹，爹，救救我！雷儿，少宗主，少宗主，爹，杀了这小子！藤少宗主，只要你爹愿意放我走，我保证不伤你性命。希望你好好配合。藤叉，你若敢妄动，我便宰了藤雷。林动，你若敢伤磊儿丝毫，我必定会让你后悔的。让所有阴魁宗的人都退开。林动，只要你交出宝物并将磊儿放开。我以阴魁宗宗主的身份向你保证，绝对会让你安然离去。哼，少跟我胡扯！莫非你真以为我不敢杀他？爹，所有人都退下。是。是好了，赶紧放开磊儿。小子，现在总可以放我走了吧？待我安全离开，自然会放了你。走。林动，小心！如此狠毒！
宗主他。还有半口气，找人照顾他。是，宗主。您您这是？我去追那小子，你们尽快跟上，绝不能让他带着宝物跑了。是。没事吧？幸好避开了要害，这次真是大意了。想不到藤茶竟如此狠毒。啊！林动，那老家伙追过来了。小严。抱着那只畜生就能逃跑吗、啊？嗯，那老家伙竟能跟上小严的速度！小严，快枪炮。小子，已经无处可逃了。这玄阴剑，便是你的葬身之地。只能跟着老家伙硬拼了，雕爷会助你一臂之力的。想要垂死挣扎吗？大荒求天旨。气境的实力，连这武学一成的功力都发挥不了。嚯！什么？啊！不是，难道是宗主和那小子？我们快走，走！是
这小子居然还活着！宗主，小子，乖乖交出至宝，我还能给你留个全尸。林道，我们怎么办？现在唯有一条路可走了。唐刹，那么想要宝物，就跟我来吧。小严，走。小子，给我站住！啊，宗主，您怎么了？宗主，拦住他！小子想要玉石俱焚！是。是是是下去追，宗主，这玄阴剑深处的地煞寒气太过浓郁，只要进去就是必死无疑啊！今日起，所有阴魁宗弟子驻守在玄阴剑周围。那个灵洞，我活要见人，死要见尸。是是。是醒了，小雕，小子，你伤得不轻，还是先别动了。呃，我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处，我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是石符保护，你早就被地煞寒气给撕碎了。小严，得赶紧找到小严，万一他被地煞寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤能活着就不容易了。可是，哼，小子。你也别太小看那纯虎，它本就是妖兽，何况又吞噬了血符龙的血脉，凝结出妖灵。在这玄阴剑之中，它存活的几率可比你大太多了。嗯，小岩确实也变强了不少。不过，我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。这里的天地元力太过阴寒，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？哼，借你二十万纯元丹一用。嗯，二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是？嘿嘿嘿嘿，你就等着吧。
翠云玄阵。小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了。这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万纯元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？不能浪费这些纯元丹。嗯不过才两个时辰，这小子的身体已经恢复的差不多了。嘿，小子，你怎么样？伤势已经痊愈了，而且体内的元力也非常充裕。你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的原力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝原力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。哦，什么？在这里炼化吞噬祖符。在这里？不错，虽说玄阴剑环境凶险。但这地煞寒气却也是一道天然的元力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的元力波动。嗯，不错，之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。嗯，好吧。未得认可者，与夫无缘。嗯，看来吞噬祖符终于回到了传承者手中。再见，前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择。你可准备好了？小子，祖符绝非是寻常的宝物。雕爷当年曾见过一位绝世强者，想要炼化火焰祖符。最终，他被天火焚为虚无。而在祖符中，这吞噬祖符又最为神秘，就连我也是第一次见到。倒是有什么危险，雕爷也是爱莫能助。你一定要有心理准备。谢了，小雕，我会小心的。嗯。黑瞳前辈，我准备好了。吞噬祖符，开！精神力已经进入祖符之中了，灵动，你可一定要活着出来呀、啊！难道我已经进入了吞噬祖符之中了？可。
可是，如何才能得到祖父的认可呢？这里只是一片虚无之地而已。黑瞳前辈，有人吗？这算是考验吗？终于有人了，请问，<笑>小家伙，你是迷路了吗？你是什么？<笑>我是一切黑暗的源头。我便是吞噬祖符。你是吞噬祖符？既然你能见到我，表示你得到了黑瞳那小子的认可。但是，你能承受这吞噬之力吗？你所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。哈哈哈哈哈！嗯，哎，已经三个月了，这小子连一点动静都没有。嗯，你最好能快点出来，雕爷可不想在这破地方待一辈子。嗯。妖兽正好陪雕爷打发时间。嗯，啊、感觉已经上百年了。出去了，哥哥，你怎么了？青青檀，是做噩梦了吗？我我怎么会？青檀，这里是……哥哥，你睡糊涂了吗？这里当然是我们家呀！什么？难道真的是梦？哥哥，跟我说说，什么梦把你吓成这样？冬儿，青檀、啊，我回来了。这次可是从林城给你们带了好东西。爹，爷爷，爹，爷爷，这次给我带了什么好东西啊？傻丫头，看把你急的。还好，还好，只是一场梦。林动。啊青竹姑娘，我们终于又见面了。想不到现在的你竟还如此孱弱。我，你果然是一个只会口出狂言的家伙。等等，我会证明给你看的，青竹姑娘，我会证明的。<笑>你这只蝼蚁，只能证明自己有多么的渺小。狼天，乖乖缩在自己的乌龟壳里。林狼天，我会打败你的。哥哥，别发呆了，快，我们该回家了。冬儿，爹可是带了宗族的武学给你。冬儿，别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。如果这都是真的。
，都啊。爷爷，爹，青檀，我会回去的，我会回真正的林家，我会继续在黑暗中前行，感受这吞噬之力，我将与吞噬融为一体，我即是吞噬。小家伙，想不到你竟能到这里。所以，我已经通过考验了吗？不错，我认可你成为祖福的传承者。从今日起，我将与你融为一体，你即是吞噬。祖福传人，当天地古劫来临之时，这个世界需要你来守护。过去半年时间了，哼，这小子却还是没有半点动静。喂，不知道这里是你雕爷的地盘吗？切，竟然是八眼地魔珠，想不到这里还有这等恐怖的玩意儿。只要将他从林洞身边引开就好。啊！想不到这东西还挺聪明。喂，到雕爷这里来。知道这半年时间，雕爷是怎么过的吗？什么？才半年时间？我在祖福之中，感觉已经过了上百年之久。有那么一刻，我以为永远出不来了。嗯、看来你小子确实经历了一些磨难。不过，能够成功炼化祖福，这一切都是值得的。嘿嘿，哎呀，看看这雄厚的精神体，你至少已是高级灵符师的境界了。对了，我的肉身……放心。有雕爷看着呢，在那边，至少还能动吧？小雕，啊，这段时间辛苦你了。切，少拍雕爷的马屁，赶紧回肉身，带雕爷离开这鬼地方。嗯小子，感觉如何？看来这半年时间，原力没有丝毫提升。你这身体都假死大半年了，还能动就已经不错了。说的也是
，接下来我们得离开这玄阴界了。这半年时间，不知小云如何了。小丁，我们走。我们已准备妥当，你确定吗？属下追踪的畜生已经有一个月的时间，那畜生的习性已经被属下摸透了。我已安排人手提前做好埋伏，他今日必定落网。那畜生半年来杀了我宗不少人，显然是想为他那个主人报仇。这次您能亲自出马，他必定是在劫难逃了。啊、那畜生出现了。动手，给我拿下这头畜生！是。成功了，半步造化境，吞噬祖父古人强大，竟能将地煞寒气直接转化为天地元力。祖父这等神物，有这种能力也不足为奇。小子。吞噬祖符的能力应该不止如此，能将它发挥到何等地步，还得看你这个持有者如何使用它。那我可以借着此地的地煞寒气，一举突破这造化境大成。小子，莫要操之过急。啊，虽说你凭借着吞噬祖符的炼化之力，短时间内便从造气境突破至半步造化境，但别忘记，你的元丹也是有极限的。若是急于求成，说不定你会因元丹炸裂而亡。什么？像祖符这等天地神物，更是需要谨慎使用。若是掌握不好分寸，只会将自己反噬。雕爷我就是最好的例子，明白吗，小子？嗯，明白了。我们加紧离开此地。嗯。不知什么时候才能离开这鬼地方。哎呀，快了！待宗主将灵动的妖兽炼制成兽魁，我们就不用守在这里了。啊？为什么？到时候那只畜生便会帮宗主找到灵动的尸体。那样的话，宗主便能找回至宝了。哎。哎什么人？啊！啊你你是灵动？说。你们把小严怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴鬼宗了。藤叉、嗯啊。感谢各位今日赏脸光临。今日请各位前来，是想跟大家商量个事。大家都知道，我们大荒郡是大炎王朝第一大郡。但我们各宗各派的实力、地位都远逊于四大宗族，根本原因在于我们一盘散沙，各自为政。如果我们能联合起来，绝对足以跟四大宗族平起平坐。藤叉宗主言之有理，我们大荒郡早该联合起来了。说的不错，傲荒门愿意追随藤叉宗主，共缔盟约，我们也愿意加入。天龙堂加入，帝王帮也加入。开天宗也愿意结盟，我也加入，我也加入。五宗兄，穆雷兄，你们意下如何？这个姿势体大，还是从长计议比较好。我也得回去跟盟内兄弟们商议一下才行。是灵动的坐骑。各位对这畜生并不陌生吧
。今日，老夫要将他炼制成兽魁。他是想借那妖兽寻回被林动夺走的至宝。若是藤叉寻回那至宝，吞并我们大魔门，是迟早的事。待老夫寻回至宝之时，便是我大荒郡崛起之日。什么？这怎么回事？你差。那小子居然还活着！林动，你竟敢对小岩动手！林动，想不到你竟能从玄阴剑活着出来，倒是省得我用这畜生去找你。我会让你付出代价的！哼，狂妄的家伙！上次让你跑了，这次我便让你有来无回，嗜血魔逼！境界，曹镇长老，宗主救我！宗宗宗主！曹什么？曹镇竟然！想不到这半年时间，林动的实力变得如此恐怖。曹镇长老，林动。竟敢杀我宗的门人！大荒郡所有宗派，诛杀此人！诸位，今日之事，是我林动与阴魁宗的恩怨，和在场的其他人无关。但若是有人要站出来与阴魁宗一起，那曹镇就是你们的结果。这林动的实力太惊人了吧？怎么办？高者可是半步造化的强者，这林动一招就……阴魁宗的恩怨。与我们大魔门无关，武盟也不会参与。我们也不参与。喂，这跟我们也没关系吧？快，我们也退下吧。哼，一群没用的东西，老夫便亲自解决你。造化青山。天灵极法，四季合一，造化山壁。
竟能将藤叉逼到如此地步。藤叉的实力绝不止如此。那林动明明只是半步造化境，却能压制住藤叉，着实让人意外。造化境大成，不过如此。你这不知天高地厚的臭小子，让你见识一下什么是真正的造化五绝。大荒分海印。这也能称之为造化武学？大荒求天旨，一指求天地。这就是你最强的武学，大荒求天指，二指碎山河。连续施展造化武学，阴魁血枯印，歪门邪道，破、嗯。是之力，这这是什么力量？到此为止了。宗主，宗主，宗主，您没,没事吧？哼，看来藤叉这次是彻底败了。林动的实力太强大了，如今恐怕这大荒郡中已找不出能够与其媲美之人了。阵是，所有阴鬼宗弟子发动护宗大阵。是。云动，纵使你再有本事，无法抵御我的护宗大阵。让至宝交出来，便让你和你的妖兽安然离去。你也配跟我谈条件？既然你自寻死路，那我便成全你。护宗大阵，嗨！看来这是阴鬼宗最后的底牌了。不知林动要如何应付？禀少公主，法阵已修复完毕。嗯，少公主，这法阵显然是人为破坏的
，难道是有人想阻挠百朝大战？嗯。小公主，刚刚的原力波动是？那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。小公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵，若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是，是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是，少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。马老言之有理，那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事交给弟子们便是。属下是担心，若对方的目的是阻挠百朝大战，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。是是。机不可失啊！林动静以一人之力击溃整个阴魁宗，看来这便是那至宝的威力。所幸至宝是被林动所获，藤差。你还有什么手段？尽管使出来吧！快，再次发动大阵！宗宗主，我等已经没有余力了。林动，真该把你早点解决掉！哼，你现在后悔，已经晚了。林动，唐磊，你想做什么？<笑>做得好，磊儿。干掉那只畜生！走吧，小人。你这是做什么？爹，收手吧。林动兄，还请高抬贵手，放过我们银魁宗吧。逆子，银魁宗什么时候求过人？少公主。所有阴魁宗弟子，杀了那小子，夺回至宝，吞噬之力。称霸整个大燕王朝，小子，你怎么了？我，我似乎能看到藤叉的一些记忆，想不到吞噬祖父还有这种能力。想不到藤叉竟落到如此下场，藤叉竟然被干掉了，那林动简直就是怪物吧！林动静以一人之力，新魁宗恐怕要一蹶不振了。穆姑娘，穆雷宗主。多谢两位所赠的纯元丹和这身战袍。<笑>林动兄弟说笑了，此次你打垮了阴魁宗，算是为我大魔门解决了一个大麻烦。这些东西又算得了什么？那么在下便告辞了。公子接下来可是要前往林氏宗族参加族比？正是。相信以公子的实力，定能在族比中脱颖而出。多谢穆姑娘。哦，对了，有件事。还想请穆姑娘帮忙啊！公子请讲。还请穆姑娘
，帮我照顾一下大英城的英之武馆。这人情以后若有机会，在下必当报还。林动公子客气了，这件事就交给芊芊吧。啊，多谢，我们后会有期，告辞。林动兄弟，一路顺风。林动兄，走好。兄弟林动兄弟，保重啊，保重啊。芊芊，你既然对他有意，何不劝他留下呢？他志不在此，任谁也是留不住的